Skål. Vil du hvad, Martin? Den smager sgu godt, den her. Det er sådan, du er så fornuftig. Skål. Det er det faktisk lidt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Okay. Kommer der en tese nu? Skal vi høre et eller andet evl for dig nu? Ja, men det, Kom med det. det er jo ikke mig. Altså, Kom med det. Det, er jo, det, er jo, det er fordi, der findes en norsk øh, filosof og psykiater. Der findes skorterud. Du er så dum. Nej, nej, prøv nu her. Som faktisk mener, at det er fornuftigt at drikke. Druk handler om fire skolelærere, der har ramt et dødpunkt i deres liv, øh, som er gået i stå. Øh, i hver deres alder. Nogle med små børn, nogle med voksne børn. Nogle, der er fraskilt osv. Øh, som forsøger at revitalisere sig selv ved at øh, indtage alkohol på en måde, hvor de fastholder en promille på, altså en halv promille i løbet af dagen. De er efter på en norsk teori, som er eksisterende, om at mennesket er født med en halv promille for lidt. Det gør de meget systematisk, og de drikker kun i arbejdstiden og ikke i weekenderne, og på den måde forsøger de at optimere deres hverdag. Men skal man så drikke noget hele tiden, eller? Ja, altså øh, han, han peger faktisk på, at når man har den der sådan lidt halve promille i blodet, ja. så er det jo der, hvor du sådan bliver sådan lidt mere afslappet, og sådan lidt mere parat og musikalsk og åben. Mere modig, simpelthen, ikke? Filmen er en undersøgelse af danskernes alkoholvaner og en anerkendelse af, at man ved hjælp af alkohol, hvis man ser ned gennem verdenshistorien, øh, har til veje bragt kæmpe resultater. Okay. Godt. Kan I gætte, hvad I har til fælles med disse tre herrer her? Altså, Churchill vandt en verdenskrig i en kæmpe brand. General Grant var fuld fra morgen til aften. Hvis vi ser på litteraturen og kunstens verden, så er vores eksempel her i filmen er Hemingway, som skrev øh, romaner, der vil blive stående til eftertiden, øh, også påvirket af alkohol. Øh, så i udgangspunktet var det faktisk en hyldest til alkohol som noget livgivende. Det er klart, at vi undervejs opdagede og blev bekendt med det ansvar, vi har, når vi går i gang med at lave en film om alkohol, som er et ansvar, der går ud på også at fortælle, at mennesker kan dø af at drikke, og blive afhængige af at drikke, og øh, få ødelagt deres liv af at drikke. Så vi undersøger sådan set hele spektret. Man kan også sige, at vores film ikke kun handler om alkohol. Den handler om at være i live. Den insisterer på at være i live. Øh, og den handler altså ikke kun om det levede liv, men men det at sprudle og være vital og være til stede i det liv, vi nu har fået skænket. Der er jo det ved rus og ved alkoholindtag, at man ikke kigger sig tilbage. Man åbner sig for den, man taler med. Der bliver lidt højere til loftet, især i starten af brænderen. Det forøger kreativiteten, og det skaber vel... Grundlæggende bare en fornemmelse af mod og til stede være. Nej, det fælles med det. I drikker som svin. Ja, det gør I hver uge, hele året. Rigtig mange genstande, og derfor skal jeg lige stille nogle spørgsmål her. Ja, så er det en frisk fyr, vi tager dig. Hvor meget drikker du på nu? Og det er jo dybt fascinerende, og det er derfor, jeg godt kan forstå, hvorfor så mange mennesker drikker så intenst, som vi nu drikker i vores land. Hvis vi ser på de, på de unge, som den her film også handler om, øhm, og hvis vi undersøger, hvordan de unge har det i det her land, øh, så står det ret skidt til. Hvis vi spørger dem, hvad de synes om sig selv, og det har man så gjort, øh, så synes de virkelig skidt om sig selv. Jeg tror, at de sociale medier og hele den hvad skal man sige, overvågenhed, der er om, har gjort det rigtig, rigtig svært. Deres liv er meget planlagt, det er meget resultatorienteret, og det er ukontrollerbare er forsvundet. Hvad er reglerne for søløbet? Derfor søger de et helle i det at drikke. Ja, spørgsmål forstået. Ja, øhm, man skal løbe rundt om søen på tid, og så skal man øh, drikke en kasse øl. Ja, og hvis man brækker sig? Mm-hmm. Altså hvis det er synkron. <laughs> Der er regler for synkronbræk. Yes, og man fratager tid og omvendt, hvis man vejer sig uden de andre. Så får du lagt noget tid til, jeg med. Okay, og jeg skal have nogle hænder. Hvor mange af jer er med i søløbet? Og sådan er det vel for os alle sammen, også for os voksne. 
øh, det ukontrollerbare har ikke rigtig nogen plads læng- længere i, i vores liv. Og øh, når man tager flasken for munden, tager man en beslutning om at slippe kontrollen, enten en lille smule eller fuldstændig. Alt efter, hvor meget man nu drikker. Hej, hvad laver jeg? Vi sidder lige og snakker lidt. Og... Er I fulde? Nej, det er vi ikke. Sikker? Ja, hvad okay. så? Øhm, vi er på vej til Carboetta. Nå, okay, fint. Og så tager vi over til far bagefter, mens I hygger, eller hvad fanden det er, I laver. Ja. <laughs> ja. Øhm, husk at købe ind til i morgen. Ja. Frisk torsk. Ja, selvfølgelig. Frisk torsk. Torsk er noteret. Hej, hej venner. Hej med jer. Hej. hej. God Carboetta. Hej, hej. Jeg kan huske, at jeg selv var ung. Jeg er over 50 nu, så det vil jeg være lidt tid siden. Og jeg kom fuld hjem, og syrenerne hang i min have, og klokken var fire om morgenen, og måske havde jeg mødt en smuk pige, måske skulle jeg møde hende igen. Og verden lå foran mig, åben og frisk, set gennem øh, en perfekt promille. Øh, det husker jeg som sådan en form for eufori og lykke, som er noget, man givetvis higer efter resten af sit liv. Det punkt, det punkt, hvor man står og ser verden foran sig, og giver slip på sin angst, og giver slip på sine sin ambitioner og sin kontrol, men bare står og er ung og er til stede, og kan dufte blomsterne og sanse alting omkring sig, og måske er en lille smule fuld. Øhm, jeg tror, at de mænd, som sidder rundt om bordet øh, i starten af filmen, længes inderligt efter det punkt i deres liv. Måske de er ikke så formuleret omkring det, men øh, følelsen af øh, at dø langsomt og ikke være til stede i sit liv præger dem. Og derfor savner de det der punkt, hvor de står under en syren og øh, har livet foran sig. Æder rødende stærk. Ja, men den er også god. Ja. Er du sikker på det, Marcin? Ja, ja. Ah! <laughs> Hvad er det? <laughs> Skål! 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 Kirkegaard har jo skrevet et digt om det, øh, som filmen starter med. Øh, og som jeg synes rammer det meget, meget smukt ind. Han siger, skal jeg se om jeg kan huske det. Øh, Hvad er ungdom? En drøm. Hvad er kærlighed? drømmens indhold. Der er jo mange forskellige stadier af en brand. Og når Finn Skorterud, den norske øh, psykiater, siger, at mennesket er født med en halv promille for lidt, så er han egentlig ret præcis. En halv promille, det er der, hvor de fleste ligger på omkring sådan to glas vin. Hvis det er museerne vin, og man drikker det hurtigt, så er det måske en lille smule mindre. Kulsyren betyder rigtig meget. Øhm, men der, der er det, at man er fuld uden at være fuld. Det vil sige, man er ikke ædru, men man er heller ikke fuld. Det, det er et ret godt sted til rigtig, rigtig mange ting. Når man når der forbi, så begynder der at ske nogle mindre heldige ting. Man begynder for eksempel at holde op med at høre efter, ens diktion begynder at halte, så man begynder at bruge kræfter på ens diktion, i stedet for på, i stedet for på at sige noget godt. Øhm, når man når op omkring lige under en hel promille, omkring 0,8, øhm, bliver man faktisk sløv. Der er et, en form for vendepunkt her. Der er mange, der bøjer af der og tager en taxa hjem. Øhm, og så er der nogen, der får det, der hedder tænding, hvor at, øhm, man kan drikke hvad som helst og bare skal hele tiden skal have noget i munden og drikke, 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 drikke. Og så ligesom stikker af i den retning. Der er ligesom en, en skillevej der omkring en promille, lige under en promille. Når du når op omkring 1,2, så er det, det begynder at lalle og blive svært at få en jakke på, og du skal have hjælp til den slags. Så bruger man jo enormt meget sin hjerne på overhovedet at kunne være til stede. Til gengæld har man en fuldstændig følelse af, af frihed, og øh, det er ofte her, folk begynder at synge umotiveret. Så vi fik, da, øh, vi fik et indblik i, hvor er alkoholen bedst, og hvad kan den, og hvad kan den ikke. Vi skal højere! Vi skal højere! Ja. 
Jeg har ikke nogen dom over alkohol. Jeg har øh, her med den her film forsøgt at skabe en undersøgelse af det med alkohol. En dyb fascination af, at det samme middel lukket ned i en flaske kan åbne et liv op, og det samme middel kan slå et menneske ihjel. Øhm, men jeg håber, det kan være inspirerende for folk. Øhm, jeg håber, det kan sætte et spejl foran deres liv, og måske eventuelt skabe nogle erkendelser omkring, hvor de står og hvor de er nået til.